திருவரங்கத்தின் இரண்டாம் படையெடுப்பு இருபத்தி மூன்றாவது பாகம் சென்ற பாகத்தில் நான் தொடுத்திருந்த புதிய பொதுநல வழக்கு இரண்டாவது பிராகாரத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமி கோவிலில் பொதுமக்கள் பிரதட்சணம் செய்ய விடாமல் தடுப்புகளை போட்டு அடிப்படை மத உரிமையை பறிக்கிறார்கள் என்று நான் தொடுத்த வழக்கில் அதை கண்டித்து இந்த கோவில் செயலலுவலர் இணையாணையர் ஆக இருக்கும் ஜெயராமன் அந்த அந்த பதவி வகிப்பதற்கு தகுதியற்றவன் என்று சொல்லி அவன் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஆணையருக்கும் அரசுக்கும் ஆணை பிறப்பித்திருந்ததை வரைக்கும் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஹியரிங் நடந்தது அதை சொல்ல விட்டுட்டேன் அதாவது பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று ஒரு விசாரணை நடந்தது அந்த விசாரணையில் யுனெஸ்கோவை பற்றின விவரங்களை விவாதித்திருந்தோம் அந்த விசாரணையின் போது யுனெஸ்கோ நாங்கள் யுனெஸ்கோவிடம் தவறாக முறையில் அனுப்பியிருந்த அந்த கடிதத்தை நாங்கள் திரும்ப பெற்றுவிட்டோம் என்று கூறியிருந்தது புதியதாக அவர்களுக்கு வரவேற்று ஒரு இன்விடேஷனை அனுப்பியிருக்கிறோம் என்றும் சொல்லியிருந்தார்கள் அதற்கு பதிலாக யுனெஸ்கோவும் நாங்கள் இந்த பணியை செய்ய ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் மிஷின் உண்மையில் நடந்தது என்ன என்பதை கண்டறியும் ஆய்வு இந்த ஆய்வினை நாங்கள் பிப்ரவரி மாதத்தில் முதலிருந்து தொடங்குகிறோம் என்று சொல்லி பதில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த விதத்திலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஸ்ரீரங்க கோவிலில் இந்த செயலாளர் இணைய ஆணையர் இந்த விஷயங்களிலே தலையிடுகிறார்கள் என்று சொல்லியிருந்தேன் அதே சமயத்தில் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஜெயராமன் என்னை மிரட்டுகிறான் என்றும் சொல்லியிருந்தேன் அதற்கு நீதிமன்றம் அன்று என்ன சொல்லியிருந்தது என்றால் நான் நீங்கள் சொல்வதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏனென்றால் இந்த நீதிமன்றத்திற்கே அப்படிப்பட்ட மிரட்டல்கள் வருகின்றன என்ன சொல்கிறார் இந்த நீதிமன்றத்திற்கே அப்படிப்பட்ட மிரட்டல்கள் வருகின்றன இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு ஏதாவது கஷ்டம் என்றால் அது சட்டப்படி வேண்டிய எல்லா விதத்திலும் செய்யலாமே தவிர இப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் செய்யக்கூடாது மேலும் பல கோவில்களில் ட்ரஸ்டிகளே அறங்காவலர்களே வைக்காமல் ஃபிட் பர்சன் அதாவது தக்காரை வைத்து இவர்கள் நிர்வாகம் நடத்துகின்றார்கள் என்பதை நான் கேள்விப்படுகிறேன் அதோடு கூட இந்த திருவள்ளரை புன்றிகாட்ச பெருமாள் கோவிலை பற்றிய பேசும்பொழுது அதிலே அந்த சட்டவிரோதமான ஒப் புரிந்து புரிதல் ஒப்பந்தம் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி ஒன்று இருந்தது என்பதை அட்வொகேட் ஜெனரல் ஒப்புக்கொண்டார் அதை ரத்து செய்து விட்டோம் என்று சொல்கிறார் அப்படின்னு பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்று சொல்கிறார்கள் அன்னிக்கே அப்போ அட்விஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருந்த அரவிந்து பாண்டியன் நீதிமன்றத்திலே அட்வி அட்வொகேட் ஜெனரலோடு சேர்ந்து அருண்மேனன் வல்லுநர் குழுவிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய விரும்புகிறார் அதற்கான விண்ணப்பத்தை எங்களிடம் அனுப்பியிருக்கிறார் அதை நாங்கள் தாக்கல் செய்கிறோம்னு சொன்னாங்க எனக்கு அதோடைய காப்பி இன்னி வரைக்கும் வரலை இனி வரைக்கும் அதை பண்ணலை இன்னி வரைக்கும் அருண்மேனன் அந்த டீம்லேயே தான் இருக்கான் சும்மா கோவில் கோர்ட்டில் வந்து பூச்சாண்டி காமிக்கிறது இதற்கு பின்பு அந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடந்து முடிந்தது பதிமூணாம் தேதி ரெண்டாம் மாதம் தகுதியற்றவனை விளையிலிருந்து எடுத்துணுன்றது ஒரு ஆர்டரை போட்டிருந்தார் ஆர்டரை போட்ட பின்பு இவர்கள் ஜி எர் சுவாமி தான் ரெண்டாம் பிராகாரத்தில் இப்படி சொன்னார் செய்ய சொல்லலாம் என்று சொன்னார் என்று இவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இது உண்மைதானா என்பது பார்ப்பதற்கு நான் ஜி ஆர் சுவாமியுடன் நேரே சென்று அவரை அவரையே கேட்டு விடுவோம் அவரையே பிரார்த்தித்து கொண்டு கொள்வோம் என்று சொல்லி நான் நேரே ஜி ஆர் மடத்திற்கு சென்று சுவாமியை தரிசித்து அவருக்கு நமஸ்காரங்களை செய்து அவரிடம் நான் விண்ணப்பம் செய்கிறேன் அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கை உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் இதற்கான விளக்கணங்களை கொடுக்குறேன் இதை இப்போ கேளுங்க சுவாமிகிட்ட ஒரு விஜயாபனம் அடிய ஒரு விஜயாபனம் சுவாமிக்கு இப்போ ஸ்ரீரங்கத்தில் இந்த ரெண்டாம் பிராகாரம் இருக்கு இல்லையா ரெண்டாம் பிராகாரம் ரெண்டாம் பிராகாரம் இருக்கு அது பிரதட்சணம் பண்ண முடியாமல் இருக்கு அது தேவர் அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்டுன்னு போகலான்னு வந்தேன் சுவாமி பொதுமக்கள் எல்லாம் போக முடியலன்னு எல்லாரும் ஊர்க்காரெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கா அது தேவர்கிட்ட கேட்டுன்னு போகலாம் அப்படின்னு வந்த அடியம் வந்தேன்
என்ன சொல்றா கூட்டம் வரும்போது முடியல கூட்டம் குறைஞ்சதுன்னா நடமும் நடந்து தெரியலாம் அதனால நாங்கள் மகன் சொல்ல எனக்கு நிறைய கியூ நிற்கிறது அது அந்த கியூ நிற்கிற போது இப்போ போக முடியல அதனால கியூ தப்புன்றா அதனால நாங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆமாம் தேவர் அபிப்பிராயம் என்ன நம்ம பிரதட்சணம் பண்ணுறோன்றது சம்பிரதாயத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அஜாத சுக்கிருத்தம் ஒன்று கிடைக்கிறது நமக்கு பிரதட்சணம் பண்ணுறதுனால தெரியலன்னு ஒருத்தர் பிரதட்சணம் பண்ணாலும் அவனுக்கு ஒரு புண்ணியம் கொடுக்குறாரு பெருமாள் அந்த புண்ணியம் கிடைக்காமல் போகிறது இல்லையா பல கோடி மக்களுக்கு வரவாளுக்கு அதுக்கு தேவரோடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்டுன்னு போகலான்னு சொன்னேன் சொல்கிறேன் அவசியம் பண்ணணும் அது மாதிரி ஜனங்களுக்கு திருப்தி இல்லை அதுன்னு சொல்லிட்டு முடியாது <laughs> அதுக்காக இப்போ வந்து இப்போ வந்து வயசான வாழ்லாம் மூணாவது நாலாம் பிரகாரத்தில் தான் பிரதட்சணம் பண்ணவே முடியாது அந்த சின்ன பிரதட்சணம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஸ்ரீரங்க விமானத்தை பிரதட்சணம் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவோம் நம்ம பெருமாளை சேர்க்க கூட முடியலண்ணா பரவாயில்ல அந்த அந்த பிரதட்சணம் பெருமாளை பிரதட்சணம் பண்ணிவிட்டு ஸ்ரீரங்க விமானத்தை சேவிச்சுட்டு வந்துவிட்டாலே பெருமாளை சேவிச்சு தான் நமக்கு கணக்கு ஊர்காரெல்லாம் பல பேர் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் இப்போ அவளுக்கு அதுவும் இல்லாமல் போச்சு வெளியூர்லேருந்து வரவாளும் பெருமாளை அப்பிரதட்சணமாக தான் போகிறா இப்போ பிரதட்சணமே பண்ணுறது இல்லை ஒரு ச சர்வேஸ்வரன் நீங்கள் இங்கே சாய்ச்சின்னு இருக்காரு நமக்காக அவரை பிரதட்சணமாக பண்ணிட்டு போகணுன்றது தானே ஒரு சம்பிரதாயமே அது தானே சம்பிரதாயத்தை பற்றி நான் சொல்லல அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் அடியே முடியாதுன்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட சொல்லலாம் கிருப கிருபா சொன்னி அதான் தேவர்கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் தேவர்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லும் அவர்கிட்ட சொல்லும் ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்லுவோம் அடியே அவன் என்ன சொல்ல சொல்லிட்டு சொல்லதான் சொல்கிறான் அடியே கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற போது இல்லை சொல்லுவோம் <laughs> 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 கேட்டிங்கோ இதில் சுவாமி என்ன சொல்கிறார் நீ சொல்கிறதெல்லாம் நியாயம்தான் இதில் நான் சொல்லும்போது கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுகிறேன் ஏன்னா சுவாமிக்கு காது கேட்காது இப்போ சுவாமி பரம வச்சுட்டார் அவர் வந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் ஆனால் அப்போ இருந்தப்போ அவர் காது அவ்வளோவா கேட்காதனால நான் சத்தமாக பேச வேண்டியிருந்தது அவர் புரிஞ்சுட்டார் நான் சொன்னப்போ ஆமாம் நீ சொல்கிறது சம்பிரதாயப்படி ரொம்ப கரெக்டு தான் பிரதட்சணம் பண்ணணும் தான் ஆனால் இவாளுக்கு வந்து நிறைய கும்பல் வருதுங்கிறா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அப்படி சொல்கிறா நாம் சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம சொல்லி கேட்குறாளான்னு சொல்கிறோம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்காக அப்படின்னு எங்கிட்ட சொல்கிறார் இவர்கள் என்ன சொன்னால் ஜிஆர் சுவாமியோட அபிப்பிராயம்னு சொல்லிட்டாளே தவிர இவர்கள் ஜிஆர் சுவாமிக்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு சொல்லி அவரும் பாவம் அடுத்த வீடியோ ரெக்கார்டு ஆடியோ ரெக்கார்டிங் போடுறேன் அதில் அவர் சொல்லுவார் அதீனத்தில் இருக்கேன் அவர்கள் அதீனத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறார் அதீனம்னா அவர்கள் தயவில் இருக்கேன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில் இவருக்கு இவர் ஏதோ டிபார்ட்மெண்ட்டோட எம்ப்ளாயின்ற நினப்பு அவருக்கு கொடுத்துட்டா யாரோ பாவம் அவருக்கு தெரியாது விஷயங்கள்லாம் அதனால் அவர் ஏதோ ஹெச்ஆர்என்சியோட எம்ப்ளாயி அவர்கள் மேல் மேல் அதிகாரிகள் சொல்கிறது கேட்கணும் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரி அதிகாரிங்கிறார் இதில் நான் அஜாத சுகிருதம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவா ஒரு ஆள் நாத்திகன் அவன் பெருமாள் பக்கமே வரமாட்டான் கோவில் பக்கமே போக மாட்டான் ஆனால் அவன் ஒரு பசுமாடு ஒன்று வளர்க்குறான் பசுமாடு வளர்த்துட்டு இருக்கிற போது ஒரு நாளைக்கு அந்த பசுமாடு அவன் கட்டை வெடுத்துட்டு ஓடி போயிடுச்சு அந்த பசுமாட்டை அவன் துரத்திண்டு போகிறான் துரத்திண்டு போகும்போது திடீர்னு ஒரு கோவிலுக்குள்ளே பெருமாள் கோவிலுக்குள்ளே போயிடுச்சு அந்த பெருமாள் கோவிலுக்கு போகும்போது அது இந்த பக்கம் இடது பக்கமாக திரும்பி ஓடுறது இவன் 
அந்த பெருமாள் கோவிலில் அந்த அந்த மாட்டை துரத்திண்டே இவன் திருப்பியும் அந்த பின்னாடியே ஓடுறான் அந்த பின்னாடியே ஓடி பெருமாள் கோவிலில் ஒரு பிரதட்சணமாக வந்து அது முன்னாடி ஓடி போயிடுறது இவன் அந்த மாட்டை துரத்திண்டே இவனும் வந்து பிரதட்சணமாக வந்து வெளியில் ஓடி போயிட்டான் இதை பெருமாள் ஒரு கணக்கு வச்சுக்கிறானா இவன் என்னுடைய பிரத சந்நிதியில் பிரதட்சணம் செய்தான் அதனால் இவனுக்கு ஒரு புண்ணியத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு பெருமாள் சொல்லுவார் அப்படின்னு இவர்கள் ஏதாவது தெரியாமல் ஒரு காரியத்தை செய்திருந்தாலும் அது தனக்காக இவனுக்காக அவர்கள் அதை அவர்கள் ஏற்றி இவன் ஐயோ இவ்வளோ பண்ணிட்டான் பார்த்தியா குழந்தை அப்படின்னு அதை தனக்காக ஒரு அம்மா செய்கிறது போலே அதை அவர்களுக்கு ஒரு புண்ணியமாக கற்பித்து கொள்கிறான் ஓடினவன் நாஸ்திகன் மாட்டை துரத்தின்னு போகிறான் அவனுக்கு பிரஜையே இல்லை ஞானமே இல்லை அவன் சுத்தனான்றதே தெரியல அவனுக்கு பிரதட்சணம் பண்ணுறான்றதே புரியல இருந்தாலும் அவன் ஓடும் பொழுது அது ஒரு பிரதட்சணமாக ஆனதால் என் ஊரை சொன்னாய் என் பேரை சொன்னாய் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சூத்திரம் எழுதுகிறார் பிள்ளை லோகாச்சாரியர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் சனாதன தர்மத்திலேயே எல்லாத்துலேயுமே ஒருவர்களுக்கு பெருமாளுடைய பேரை தான் வைப்பா இப்போ எனக்கு ரங்கராஜன் பேர் வச்சுருக்கிறது போல் எங்கள் அப்பாவுக்கு நரசிம்மன்னு பேர் வச்சுருக்கிறது போல் எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்ரீனிவாசன் கோவிந்தராஜன் ராஜகோபாலன் ராமானுஜன் அப்படின்னு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வச்சுப்பா அங்கே ருத்ரன் சிவன் அப்படின்னு எல்லா விதமான பேரும் வந்து அவர்கள் அவர்கள் வைத்துக் கொள்வார்கள் அதாவது ச சைவர்கள் அதே போல் அவரவர்கள் சம்பிரதாயத்துக்கு ஏற்ற போல் முருகன் வள்ளி அப்படின்னு அவர்கள் பேர் வச்சுருப்பாங்க இங்கே பெண்களுக்கு ரங்கநாயகி கோதை ஆண்டாள் இப்படின்னு பேர் வைப்பா அங்கே தெய்வ யானை பார்வதி சரஸ்வதி அப்படின்னு அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பேர் வைக்கிறது எதற்குனாக்க பிள்ளையை கூப்பிடும் பொழுது அந்த கூப்பிடும் சொல் பகவானின் பெயரை குறிப்பதனாலே அவனுக்கு அது புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பதற்காக குழந்தைகளுக்கு பெருமானுடைய பெயரையே சூட்டுகிறார்கள் அஜாமில சரித்திரம்னு ஒரு கதை இருக்குது அந்த கரையில் அந்த அஜாமில சரித்திரம் என்றது பாகவத்திலே வருகிறது அஜாமிலன் என்று ஒருவன் இருந்தான் அவனுடைய பிள்ளைக்கு அவன் நாராயணன்னு பேர் வச்சிருந்தான் படு மோசமான ஆள் அவனுக்கு பக்தியே கிடையாது பகவான் நிந்திப்பான் நம்ம நாட்டில் நிறைய பேர் பார்க்குறோமே அவங்க அவங்க பிள்ளைக்கெல்லாம் மட்டும் அதே மாதிரி பேர் வச்சுருப்பாங்க மாரன்னு பேர் வச்சுப்பாங்க பிள்ளைக்கு மாறன்றது யாருனாக்க நம்மாழ்வாரடுக்கு தான் மாறன்னு பேர் இவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அந்த மாறன் இந்த மாறன்னு மாறன்னு பேர் வச்சுப்பாங்க ராமானுஜன்னு பேர் வச்சுப்பாங்க ஆனால் இவர்களுடைய கட்சியில் இருக்கிறவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பேர்னாக்க ராமன்னு பேர் வைப்பாங்க அதுதான் அதிசயம் எங்களில் தாம் பிள்ளைக்கு மாறன்னு வச்சுட்டு தன் கட்சியில் இருக்கிறவங்க பிள்ளைக்கு பேர் ராமன்னு வைக்க சொல்லுவாங்க அது அவங்களுடைய கும்பல் அதை போல் இந்த அஜாமிடன் அவன் சாக கிடக்கிற சமயத்தில் அவன் வந்து சாக படுக்கையில் இருக்கான் அப்போது அவன் கண்ணுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு தெரிகிறது யமதூதர்கள் வந்துட்டாங்க அவன் பாச கையில் போட்டு எடுத்துன்னு போக போகிறாங்கன்றது தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அவனுக்கு பயத்தினால ஏ நாராயணா நாராயணா காப்பாத்துறா என்னை காப்பாத்துறா யமதூதர்கள் வந்திருக்கான்னு கத்துறான் இதை கேட்ட உடனே நாராயண தூதர்கள் அங்கே வந்துட்டான் தாராயண தூதர்களுக்கும் யமதூர்களுக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் அஜாமிலன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அதை சாபம் தருவாயில் இருக்கிறான் சக்திர போறான்னு தெரிகிறது அங்கே நாராயண தூதர்கள் யமதூதர்களோடு போரிட்டு கொண்டிருக்கிறார் வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன வாக்குவாதம்னா இவன் நாராயண பக்தன் அப்படின்னு நாராயண தூதர்கள் சொல்கிறார் யமதூதர்கள் என்ன சொல்கிறார் அடப்பாமை இவன் இவ்வளோ மாறி அயோக்கியனே உலகத்தில் இல்லையே இவனை போய் நாராயண தூதன்னு சொல்கிறே அவன் அவன் வந்து ஒரு நாளை கூட கோவில் பக்கம் கூட போனது கிடையாது இவனை போய் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்லலாம்னாக்கா இப்போ தான் சொன்னான் பற்றியா நாராயணா என்னை காப்பாற்றுறான்னு சொன்னானே அப்படின்னா இவன் ஐயோ அவன் பிள்ளையை சொன்னான் அப்படின்னா அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலையாது நாராயணன்ற பேர் பகவானாக தான் கூப்பிடுறது பகவானை கூப்பிட்டான் பகவான் என்னை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னதை கேட்டு யமதூதர்கள் நாராயண தூதர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு போகக்கூடாதுன்னு யமன் சொன்னதுனாலே விட்டு விட்டு வந்து விடுகிறார்கள் அவனுக்கு நர்கதி அடைந்தான் அஜாமிலன் என்ற சரித்திரம் இருக்குது எதுக்கு சொல்லணும் அந்த கதையை ஒரு கோவிலுக்கு நாம் போகும்போது பிரதட்சணம் செய்வதை ஒரு சாக்காக வைத்து பெருமான் நமக்கு ஒரு புண்ணியத்தை கொடுக்கிறான் பிள்ளையை கூப்பிடும்போது அது அவர் பெருமானுடைய பெயராக இருந்தால் என் பெயரை சொன்னாய் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு மார்க்கு கொடுக்குறான் நான் போகிற வழியில் ஸ்ரீரங்கம் வழியாக போனேன் மதுரைக்கு அப்படின்னு எவனாத்தன் சொன்னா என் ஊரை சொன்னாய் என் ஊர் போ என் பேர் அவன் பேசுறது ஸ்ரீரங்கத்தை பற்றி சொல்லலை பெருமாளை பற்றி நினைக்கல அப்படி போகும்போது ஸ்ரீரங்க வழியாக மதுரைக்கு போனேன்னு சொன்னானே ஒழிய ஸ்ரீரங்கத்தில் ரங்கநாதர் இருக்கான்னு நினைப்பெல்லாம் இல்லை ஆனால் சொல்லிட்டான்றதுனால என் ஊரை சொன்னாய் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு மார்க் போட்டுக்கிறான் 
ஒருத்தன் வீட்டில் வாசலில் திண்ணை கட்டி வச்சுருக்கான் அவன் உட்காந்துட்டு சீட் ஆடுறதுக்காக ஜூத் ஆடுறதுக்காக அவங்க பண்ணி வச்சுருக்கான் அவனும் ஒரு இந்த மாதிரியான சாதாரண ஆள் தான் அவனுக்கும் பக்தி எல்லாம் இல்லை ஆனால் வீட்டுக்கு போய் ராத்திரி போய் படுத்துக்கிறான் அந்த சமயத்தில் அந்த ஊரில் யாத்திரைகள் போகிறாங்க பெருமானை சேவிக்கிறதுக்காக அந்த ஊர் வழியாக போகிறாங்க எங்கே தங்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னு இந்த திண்ணையை பார்க்குறாங்க சரி இங்கே தென்னா இருக்குது திண்ணை இங்கே ராத்திரி படுத்துன்னு தூங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராத்திரி படுத்துக்கிறாங்க விடியறதுக்கு முன்னாடி எழுந்து போயிடுறாங்க உள்ளே படுத்துட்டவனுக்கு வெளியில் யாராக வந்து ராத்திரி படுத்து எழுந்து போனான்றதே தெரியாது ஆனால் பெருமாள் எப்படி கணக்கு போடுறாருன்னா என் அடியார்கள் ஒதுங்க நிழல் கொடுத்தாய் என் அடியார்கள் தங்கிறதுக்காகத்தானே நீ திண்ணை கட்டி வச்சுருக்க அதனால் உனக்கு ஒரு புண்ணியம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவனுக்கும் புண்ணியம் கொடுக்குறாருன்னு என்ன இப்படி கொடுத்தா தான் நமக்கு உண்டு நமக்கு இல்லைனா புண்ணியமே வராது நம்ம செய்கிறதெல்லாம் அத்தனை பாவ காரியங்கள் அதனால் நமக்கு புண்ணியம் இப்போ பெருமாளாக போட்டு கொடுத்தா தான் உண்டு அதனால் இப்படி பெருமாள் பெருமாள் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும்போது அந்த பிரதட்சிணம் பண்ணுறதுன்றது இவ்வளவு சூக்ஷமங்கள் இருக்கும்போது அதை ஒரு பக்தன் அனுபவித்து விடக்கூடாது என்கிற காலத்தினாலே அதையும் தடுக்க நினைக்கும் ராட்சசர்கள் இவர்கள் இவர்கள் இப்படி செய்வது சரியா சுவாமி அஜாத சுகுர்தம்னாக்க நமக்கு பிர நமக்கே தெரியாமல் நாம் ஒரு நன்மதை பண்ணுறோம் இல்லையா அதான் அஜாத சுகுர்தம்னு தெரியாமல் பெருமாள் பேச சொல்கிறது ஊற சொல்கிறது அம்மா திண்ணையில் படுத்து வைக்கிறது இன்றைக்கி திண்ணை எந்த வீட்லேயும் இல்லைன்றது வேறு விஷயம் இது அந்த காலத்து கதை அதனால் இப்படி ஒரு கிடைக்கும் ஒரு புண்ணியத்தை ஸ்ரீரங்கம் கோவில் நிர்வாகம் அதன் அதிக அதிகாரிகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் தடுக்கிறார்களே இது சரியா சுவாமின்னு கேட்டால் சம்பிரதாயத்துப்படி நீ சொல்கிறது ரொம்ப சரிதான்னு ஒத்துண்டார் நான் அவர்களிடம் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் ஆனாலும் அடுத்த முறை இவர்கள் நீதிமன்றத்திலே இவர்கள் தாக்கல் செய்யும் பொழுது ஜீயர் சுவாமி சொன்னார்னு தாக்கல் செஞ்ச உடனே திரும்பவும் நான் போகிறேன் அவர்கிட்ட அப்பையும் அவர்களுடன் பேசுகிறேன் அதையும் நீங்கள் கேளுங்கள் கேட்ட பின்பு அதற்கு பதில் சொல்கிறேன் என்ன <laughs> 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 இது இது சாதாரண இப்போ நல்லா நல்லா பண்ணிருக்கா ரிப்பேர் பண்ணிருக்கா திருப்பணி பண்ணியிருக்கா பண்ணி தரவுலாம் கொடுக்குறா சரி அவன் பார்த்துருக்கா நமக்கு உடம்பு பார்த்துக்கலாம் அதனால் அவன் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கான் மற்ற மாதிரி இப்போ திருப்பதி வேறு திருப்பதி பார்த்துக்கிற மாதிரி பரவாயில்ல அவன் சொந்தம் திருக்குறள் கூட சொல்லும் என்ன வேணால் செய்யலாமா இது என்ன இருக்கு எது இருந்தாலும் அவன் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் தான் என்ன இருக்கு இது வரைக்கும் அவர் இதுக்கு முன்னாடி தான் ஜி அவர் அவர் சொல்லி சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜீவன் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டான் அவர் சஸ்பெண்ட் பண்ணி இருந்தான் அது மாதிரி அது மாதிரி நான் வரைக்கும் நம்ம பண்ணுவாங்க நாம் சொல்லுவோம் இப்படி சேர்ந்துச்சு சம்பிரதாயப்படி தேவர் சொல்றது தான் முக்கியம் யாருக்கு யார் கட்டுப்படல தேவரை போய் யாரா கட்டுப்படுத்த முடியுமா எம்பெருமான பிரதிநிதியா தேவர் ஒரு கோயில நீங்க மணியார் காலையில திருப்பூர் சீக்கு வரல தனியோட மணியார் வரணும் வரல உடனே மாத்திட்டா அவரை திருவழிக்கு தெரிஞ்சு அவர் தனி மணியார் சம்பளம் தேவஸ்தான சம்பளம் சீமா தான் கிளார்க்கு சீமா ஒரே சீமா தான் சீதர் இந்த பாண்டூர்காரன் பாண்டூர் செட்டார் அவரை உடனே மாத்திட்டா 
சந்தேகம் <laughs> நிர்வாகம்ிர்வாகம் <laughs> அந்த <laughs> <laughs> யாருக்கும் சொல்லுங்கார <laughs> அப்படிங்கிறோட்டி <laughs> அன்னைக்கு <laughs> தப்புன்னு சொல்லிருக்கேன் <laughs> 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 
மோசமான நிலைமையில் ஜியர் சுவாமி இருக்காருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதே போல தான் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆச்சாரிய புருஷர்கள் ஸ்தலத்தார்கள் தீர்த்தக்காரர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சட்டம் தெரியாது நம்மளையே எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் எனக்கே தெரியாமல் தானே இருந்தேன் படித்ததுனால தெரிஞ்சது முன்னே சொன்ன போல ஞானம் இருந்தால் பயம் இருக்காது இந்த லௌகிக்க ஞானம் இவர்களுக்கு இல்லைன்றதுனால தேவஸ்தானத்துடைய அதீனத்தில் தான் நான் இருக்கேன் அவர்கள் தான் எனக்கு மருத்துவ செலவு பண்ணுறா அவர்கள் தான் எனக்கு படித்தனம் கொடுக்குறா அவர்கள் தானே எனக்கு சாப்பாடு போடுறா அவர்கள் சொல்கிறது தானே நான் கேட்கணும் நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு தான் சம்பிரதாயப்படி ஆனால் அவர்கள் சொல்கிறது தானே நான் கேட்கணும் அப்படின்னு ஜி ஆர் சுவாமி சொல்கிறார் அவரும் சொல்கிறார் 
திருப்பதி போல இல்லாமல் வானமாமலை போல இல்லாமல் திருக்குறுங்குடி போல இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஜீயர்கள் எல்லாம் சுதந்திரமா இருக்கிறக்கால் நான் சுதந்திரமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் இது அத்தனையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி இதை நீதிமன்றத்தில் நான் சமர்ப்பிச்சிருக்கேன் இன்னும் இதை கேட்கறதுக்கு நீதிமதிகளுக்கு இன்னும் அதுக்கான நேரம் எனக்கு கிடைக்கவில்லை கிடைக்கும் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் பொறுத்திருப்பேன் அந்த சுவாமியே இப்போ பரம பதிட்டார் தே இறைவனடி சேர்ந்தார் எங்களுடைய சம்பிரதாயத்தில் பரம பதிச்சுட்டார்னு சொல்லுவோம் அந்த சுவாமி இல்லை அவருடைய சிஷ்யர் அவருடைய சிஷ்யர் அங்கே இருக்கார் அவர் அவருடைய பின்னால் அவர் பேசிவிட்டு அவருடைய தொந்தரவு ரொம்ப பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுனால சுவாமி ரொம்ப அவர் வய தள்ளாத வயத்தில் இருந்த வயதில் இருந்தாலும் உடம்பு முடியாமல் இருந்தாலும் அவர்களோட பேசாமல் வெளியில் வந்துட்டேன் சிஷ்யரோடு அதுக்கப்புறம் பின்னால் பேசுகிறேன் அவரும் சொல்கிறார் எவ்வளவு எவ்வளவு நிலைமை மோசமாக இருக்குன்றத நீங்கள் கேட்டீங்களோ அதுக்கு மேலே நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த விவரங்களை எல்லாம் எடுத்து நீதிமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தேன் இதற்கு இந்த திருட்டு பசங்க ஸ்ரீரங்கம் காவல் நிலையத்துக்கு போய் நான் ஜீயர் சுவாமியை வந்து மிரட்டியதாகவும் நான் மிரட்டியதால் அவர்கள் கீழே விழுந்து தள்ளிவிட்டு போனதாகவும் என் மேலே ஒரு பொய் புகாரை கொடுத்துருக்காங்க யாரோ நாலு பேரை வச்சு ஸ்ரீரங்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நான் ஸ்ரீர் சுவாமியை போய் தள்ளிவிட்டு மிரட்டியதாக இது எப்போ சொல்கிறாங்கன்னாக்க அந்த கோ அந்த ஸ்ரீரங்கம் கோவில் இன்ஸ்பெக்டர் வேறு ஒரு விஷயமா நான் போய் பார்க்கும் பொழுது அவர் என்னை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் என்ன சார் உங்கள் மேலே இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட் சார் நீங்கள் ஜிஎர் மடத்தில் போய் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா அந்த கம்ப்ளைண்ட் காமிங்கன்னா இல்லை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சார்னு சொன்னார் இன்னி வரைக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை அவர்கள் எடுக்கலை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் போட்டப்போ கூட கொடுக்கல ஏன்னா அதை கீழ்ச்சி ஓரமாக போட்டுட்டாங்க இவங்க இதை அணுக்கி அணுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸ்ரீரங்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாக்க அவங்களுடைய இதில் இருக்கும் அன்று இருந்த ரமேஷ் என்கிற இன்ஸ்பெக்டர் அவர் என்னிடம் சொன்னது உங்கள் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னது இதே போல் ஸ்ரீரங்கத்தில் எத்தனை அட்டு இது ரெண்டாம் படையெடுப்பா இல்லையா நீங்கள் சொல்லுங்கோ வேணு ஸ்ரீனிவாசனுடைய நிர்வாகத்துடைய அழகு இதுலேருந்து தெரியறதா இல்லையா ஜீயர் சுவாமியை எந்த இடத்துல வச்சுருக்கணும் எந்த இடத்துல வச்சுருக்க சுவாமியை ஒரு வார்த்தை கேட்டியா அவா திருப்பணி பண்ணுறான்றார் பாருங்கோ பணத்தை போட்டு அவா பண்ணுறதுனால பணத்தை வச்சு நீவார்கள் ஆட்டம் அதாவது ஜீயர் சுவாமி ஒரு சன்னியாசி அவர் கூட இருக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை அவ்வளோ பெரிய மடத்தில் தனியாக இருக்கார் ஸ்ரீரங்கவாசிகள் செய்த அந்நியாயம் இது அந்த ஜீயர் சுவாமியை பார்த்து கொள்வதற்கு கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொள்ளியுடைய பொறுப்பு முதலில் ஆசாரிய புருஷர்களுக்கு உண்டு அந்த ஆச்சாரிய புருஷர்கள் அவர்களுடைய தேவையை பார்த்து அவருக்கு வேண்டியதை செய்திருந்தால் சொல்கிறார் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜீரையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டானே ஜீரை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவன் யார் இவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வேலையும் நான் செய்வேன் என் மேலே நான் கோவப்படுகிறேன் என்று நிறைய சொல்கிறீர்களே என்னுடைய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கும் சாதுவை நலித்து இதற்கு முன்னே இருந்த ஜீயர் சுவாமியை கொலை செய்திருக்கிறார்கள் என்று இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் ஒரு ஜீயர் சுவாமியை போட்டு நசித்து ஒரு சன்னியாசி வயதான ஒருவர் காது கேட்காமல் தள்ளாடாமல் இருக்கும் அவரை வைத்து கொண்டு அவரை மிரட்டி உருக்கி இது ஸ்ரீரங்கவாசிகள் மேலே இருக்கிற குத்தம் ஆச்சாரிய புருஷர்கள் மேலே இருக்கிற குத்தம் அவர்கள் அந்த ஜீயர் சுவாமிக்கு என்ன வேண்டும் என்று தெரிந்து பார்த்திருக்க வேண்டுமா சிஷ்யர்களுடைய குற்றம் நாய் வீட்டுக்குள்ள வந்தாக்க அது என்ன செய்யுமோ நாய் புத்தி அப்படித்தான் பண்ணும் நாயை வில்ல விட்டது காரணம் யாருன்னா அந்த வீட்டில் யார் கதவை திறந்து வச்சானோ அவன் தான் வீட்டு காரணம் தான் தப்பு நாய் மேலே தப்பு இல்லை நாயை அடித்து விரட்ட வேண்டியது அந்த வீட்டுக்காரனுடைய வேலை அந்த வீட்டில் இருக்கிறவன் அப்பா தான் திறந்து விட்டான் நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒருத்தன் பையன் சொல்லுவானா கொம்பெடுத்து அடித்து துரத்த மாட்டான் அந்த நாயே என்னுடைய முன்னோர்கள் விட்டு விட்டார்கள் கதவை திறந்து விட்டு பிள்ளையாக நான் செய்வேன் கத்தியை கட்டையை எடுத்து விரட்டுவேன் இந்த நாய்களை விரட்ட வேண்டும் வீட்டுக்குள்ளே கதவை திறந்து கிடந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்த நாய்களை துரத்துவது போலே விரட்டப்பட வேண்டும் யார் வீட்டில் வந்து யார் அதிகாரம் பண்ணுறீங்க நீங்கள்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் போட்ட வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆயிடுத்து மூணு வருஷம் ஆயிடுத்து ரெண்டு ஹியரிங் எனக்கு கிடச்சிருக்கு 
நம்ம நாட்டுடைய தலை எழுத்து இது நீதிமன்றங்கள் இவ்வளவு மேக மெதுவாக போவதற்கான ஒரு கேவலமான நிதி நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் இது இந்த நாட்டில் பிறந்த குடிமகனாக இருக்கிற தலை எழுத்து லூனட்டிக்குன்னு எழுதாம என்ன எழுதுவேன் நான் இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை போலவே அத்தனை சம்பிரதாயங்களிலும் இருக்கும் அத்தனை அர்ச்சகர்களுக்கும் ஸ்ரீரங்க அர்ச்சகரை விட்டுடுங்க இவங்க கை கோத்துட்டு இருக்கிறவங்க பல தடவை சொல்லிட்டேன் பல கோவில்களில் அர்ச்சகர்கள் மிரட்டப்படுகிறார்கள் தகாத வார்த்தைகள் பேசி அடித்து விடும் அளவுக்கு அவர்கள் செய்கிறார்கள் கையை கால ஒடிச்சிருவேன்ற அளவுக்கு பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது கோவிலுக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் போயிட்டு அவசர அவசரமாக டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போய் அங்கே இருக்கிற அர்ச்சகர்களை தட்டில் காசு போட்டால் பிச்சை எடுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஓடி வர உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது நாத்திகர்கள் நம்ம கோவில்களை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் வெளியில் வந்து கட்சிகள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் கேட்டால் ஆதரவாளர்கள் என்னை மிரட்டுவார்கள் ஊர்லேயே ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தவன் இதை பற்றி அதை ஒரு நாள் கேட்டிருப்பானா இந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு நாள் வாய் திறந்து இருப்பீர்களா நான் போய் கேட்டப்போ ஒரு ஆயிரம் ஃபேமிலி அவங்க வீட்டில் அழகாங்க நேராக போய் கையெழுத்து வாங்குறேன் அவர்கள்கிட்ட நான் வயசாக எடுத்து என்னால் போக முடியல ஏறி இறங்க முடியல பிரதட்சணம் கூட பண்ண முடியலன்னு எத்தனை பாட்டி எழுதியிருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு வீடாக ஏறி நான் கையெழுத்து வாங்கினேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நீதிமன்றம் எனக்கு தீர்ப்பு கொடுத்து விடும் திறந்து விட்டுடுவோம் கவலைப்படாதீங்க பாட்டி கவலைப்படாதீங்க அம்மா கவலைப்படாதீங்க அப்பான்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் வீட்லேயும் நான் வாக்கு கொடுத்து விட்டு திரும்பம் அவர்கள் முகத்தில் விழிக்க முடியாத அளவிற்கு நான் இங்கே இருக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொடுத்த வாக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆகிவிட்டது அப்பாவி பக்தர்களை நலிப்பது வேணு ஸ்ரீனிவாசனுக்கு பழக்கமாகி போட்டது பெரிய காரில் வந்து இறங்கி இதை செய் அதை செய் இதை விட அதை விடான்னு சொல்லி ஆதிக்கம் பண்ணி யானை பாகனை கூட வேலையை விட்டு எடுக்கும் அளவிற்கு துர்புத்தி உடையவன் இவன் இவனுக்கு விருதாம் பத்ம பூஷணாம் பத்ம சிரியாம் வாங்கியிருக்கான் கரெக்ட் தான் இதையெல்லாம் கேட்கும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் கோவிலை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கோவில் அர்ச்சகருக்கு என்ன கஷ்டம் என்ன கவலை அப்படின்றத பார்க்கணும் பல கோவில்கள் அர்ச்சகர்களையும் நான் சொல்ல வேண்டும் அர்ச்சகர்கள் உள்ளே நடக்கும் விஷயத்தை என்னவானாலும் பரவாயில்ல என்னோட போகட்டும் என்னோட போகட்டும்னு வெளியில் சொல்கிறதுக்கு பயந்துட்டு மானம் போயிடும் அவன் என்ன திட்டினான்னு சொல்கிறதுக்கு பயந்து மானம் போயிடும் நினச்சிங்கன்னா அப்படி சட்டவிரோதமான செயலை செய்பவனை யார் தண்டிப்பது நீங்கள் வெளியில் சொல்லலைன்னா எப்படி தெரியும் அந்தந்த ஊர்வாசிகள் அந்த ஊர்காரர்கள் மயிலாப்பூரில் இருக்கிற மயிலாப்பூர் வாசிகளுக்கு தெரியாதா அந்த மயில் மாறினது நித்தியபடி கோவிலுக்கு போகிறீங்களே எத்தனை நீதிபதிகள் அந்த கோவிலுக்கு போகிறாங்க எத்தனை வழக்கறிஞர்கள் கோவிலுக்கு போகிறாங்க எத்தனை டாக்டர்கள் கோவிலுக்கு போகிறாங்க எத்தனை ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் கோவிலுக்கு போகிறாங்க அவர்களுக்கு தெரியாதா சாஸ்திர விருத்தமாக ஒரு போலி மயிலை பார்த்து அதை பார்வதி என்று நினைத்து அதற்கு பூஜை செய்வது எத்தனை ஒரு அபத்தம் பார்வதி தேவியின் இடத்தில் வேறு ஒருவரை வைக்க முடியுமா என்ன அர்த்தமாக இருந்தாங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் கோவப்பட வேண்டிய இடத்துல கோவப்படணும் அதுக்காக நான் வந்து போராட்டம் இப்போ சொன்ன போலேயே போராட்டம் பண்ண வேண்டாம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண வேண்டாம் நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்துரைப்போம் நியாயத்தை சொல்லுவோம் இப்போ சொன்னோம் பாருங்க பத்து கோடி ரூபாய் எடுக்கும்போது சொன்னோமா இல்லையா வருங்காலங்களில் இதற்கான க வேலைகளை நடத்துவோம் நீங்கள்லாம் உறுதுணையாக இருக்கணும் தனி ஒருவனாக தேர் இழுக்க முடியாது தேரை இழுக்க முயற்சி செய்யலாம் அந்த முயற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நகருமானா பெருமாள் நினைச்சா நகர்ந்துடும் ஒரே ஒரு பிரகல்லாதன் இழுத்த தேர் நகர்ந்தது இல்லையா அது நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் 
பிரகலாதனை போலே நாம் நம்மளுடைய அனுஷ்டானத்தையும் ஸ்ரத்தையையும் வளர்த்து கொண்டோமே ஆனால் பெருமான் ஓடி வருவான் நம நமக்காக நரசிம்ம அவதாரம் எடுப்பான் புரிந்து கொள்ளுங்கள் தெளிந்து கொள்ளுங்கள் நம் சம்பிரதாயத்தினவரை அரவணைத்து அவர்களுக்கு ஆதரவாக அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்கும் உங்கள் கோவிலை பார்த்து கொள்ளுங்கள் எல்லா இடத்துல இருக்கிறவங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வரணும்னு நான் சொல்லவே இல்லை அவரவர்கள் ஊரில் இருக்கிற கோவில்களை அவரவர்கள் பார்த்து கொள்ளட்டும் ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாளுக்கு ஏழு பிராகாரம் இதில் அஞ்சு ஆறாவது ஆறு ஏழாவது பிராகாரத்தை வீடுகளில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று இந்த இடம் என்னுடைய சொத்துன்னு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமானுடைய சொத்து என்பது நன்றாகவே தெரியும் அந்த காரணத்தினால தான் இன்று பெருமாள் திருமேனி சிதைந்ததை கூட இவர்கள் வென்று வெளியிலும் வெளியே பேசலை நேற்று ஒருத்தர் எழுதுகிறார் அவருடைய பிளாகில் அவர் கேட்டாராம் ஒரு அர்ச்சகரை அந்த அர்ச்சகர் சொல்லிட்டாராம் அதை அப்படியே நம்பிட்டாராம் அவருக்கு தெரியலையா இந்த கோவூரில் இருக்கிற ஸ்தலத்தார்கள் தீர்த்தக்காரர்கள்லாம் ஒன்றும் சொல்லலையா அதனால் இவர் இவர் நம்பிட்டாராம் அவர் சொன்னதை நேராக போய் சேவிச்சா தெரியலையா உங்களுக்கெல்லாம் ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமானுடைய திருவடியை சேவிச்சா அவங்களுக்கு தெரியலையா மாறினது மயிலாப்பூரில் போய் அந்த மயிலம்மன் எங்கள் புன்னைவனநாதர் சன்னதியில் போய் சேவிச்சாக்க உங்களுக்கு தெரியலையா அந்த மயில் மாறினது அந்த மயிலுடைய வெள்ளி கவச்சம் இன்று பொருந்துகிறதா மாற்றி விட்டார்கள் என்பது தெரியாதையா தெரிந்துதானே நீங்கள் வாய மூடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எல்லா இடத்துலையும் அப்பா அவன் வேதாரண்யத்தில் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஏக்கர் ஏன் திருட மாட்டான் எல்லாரும் கோவில் கோவில் சொத்து சொத்து சொத்துன்னு சொத்துக்கு போறீங்களே கோவிலே சொத்து என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் நான் சொல்றேன் ஆனால் சும்மா இருக்கிற ஆள் கிடையாது நான் உயிர் உள்ளவரை இதற்காக குரல் கொடுப்பேன் நீதிமன்றம் செல்வேன் தேவையானவற்றை சொல்லுவேன் உச்ச நீதிமன்றம் செல்வேன் நடக்க நடக்க வேண்டியதை நடத்தி காட்டுவேன் பெருமான் மீது ஆணையாக நான் செய்திருக்கிறேன் இதை அவன் எனக்கு கொடுத்த கட்டளை என்றைக்கு எனக்கு வந்து எனக்கு கனவுல வந்து சொன்னானோ அதற்கு பிறகு இந்த உடம்பு அவனுக்குத்தான் நம்முடைய சனாதன தர்ம மதத்தை வைத்து கொண்டு இதைக்கு செய்கிறேன் என்று ஏமாற்றுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் முகத்திரை கிழிக்கப்படும் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா